അസ്ലാമു അലൈക്കും ഫസി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് ഈ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അട്ടിപ്പൊളി ചിക്കൻ മക്രോണി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം രണ്ട് സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഒരു പിടി മല്ലിയില രണ്ട് തണ്ട് കരിവേപ്പില ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് രണ്ടും കൂടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ചെറിയ പീസാക്കിയത് ഒരു കപ്പ് ഒന്നര കപ്പ് മക്രോണി ചിക്കൻ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഈ മക്രോണി ഇനി നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നന്നായി തിളച്ച് വരുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്രോണി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മക്രോണിയിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിലോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് എന്തിനാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ മക്രോണി തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മക്രോണി വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതെന്ന് അത് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അതുണ്ടാവില്ല ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് ഈ ചിക്കനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഗരം മസാലയിൽ നിന്ന് പകുതി അതായത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആറ് പച്ചമുളക് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് കുരുമുളക് അവോയ്ഡ് ചെയ്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം അതിൽ ഒരു പാനിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ സവോള നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റി ഉള്ളൊരു വിഭവമാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നമ്മൾ മക്രോണിയിലും ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പം എപ്പോഴും നോക്കി വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി നമ്മുടെ സവോള ഇവിടെ നന്നായി വഴണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളറിന് വേണ്ടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുകയും ഇഞ്ചിൻ്റെ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായി പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ചതച്ചിട്ട് കൊടുത്താലും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ തക്കാളി നന്നായി സ്മാഷായി വരണം അതുവരെ നന്നായി ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നിങ്ങളിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ ഈ പാത്രത്തിന് അടപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വേ അടച്ചു വെക്കാത്തത് ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കരിവേപ്പിലയും മല്ലിയലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നും കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി അധികം പഴുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒടയാത്തത് പോലെ തോന്നുന്നത് അത് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് സ്മാഷാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നന്നായി സ്മാഷായിക്കോളൂ നിങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കി വന്ന ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായി സ്മാഷാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഗരം മസാലയും തക്കാളിയും സവോളയും പച്ചമുളകും കരിവേപ്പിലും ഒക്കെ കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ സവോളയൊക്കെ വഴറ്റുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചിക്കനും മക്രോണിയൊക്കെ വേവിച്ച് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇനി ഈ ചിക്കനും നമ്മുടെ മസാലയും കൂടെ നന്നായി
കുറച്ച് കുറച്ച് ആയിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇതിലിപ്പം കെച്ചപ്പോ സയോ സോസോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ നോർമലായിട്ടുള്ള മസാല മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലും ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും സോയാ സോസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് സമയം നമ്മളിതൊന്ന് ദമ്മാവാനും വേണ്ടി മൊത്തം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വെക്കുക ഒരു ര അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ മല്ലിയല കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മാക്രോണി ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവം സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനു കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വക ഒരു താങ്ക്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്